हाजिर মুন্সিগঞ্জে তৈরি ভুয়া এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক সরবরাহ করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকিতে ফেলে চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদক প্রতিষ্ঠান জে এম আই হসপিটাল রিকুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড পরে গোয়েন্দা প্রতিবেদন সহ একাধিক মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে গত মাসে অনুসন্ধানে নামে দুদক অনুসন্ধানে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ায় এই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পাঁচ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন বুধবার দুদক পরিচালক জয়নাল আব্দিন এই নোটিশ পাঠায় তলবকৃতদের মধ্যে রয়েছেন জে এম আই হসপিটাল রিকুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক তমা কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ মতিউর রহমান এলান কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম আমিন মেডিকেট ইমেজিং লিমিটেডের পরিচালক হুমায়ুন কবির এবং ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের চেয়ারম্যান ও লেক্সিকন মার্চেন্ডাইজ ও টেকনোক্রেট লিমিটেডের মালিক মোহাম্মদ মোতাজেরুল ইসলাম মিঠু তাদেরকে দুদকে হাজির হয়ে রেকর্ডপত্র সহ বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা চিকিৎসায় নিয়োজিতদের বিভিন্ন হোটেলে অবস্থান খাওয়া ও যাতায়াত সহ বিভিন্ন খাতে খরচ নিয়ে যে খবর ছড়িয়েছে তা ভিত্তিহীন এ কথা জানিয়ে হাসপাতালের পরিচালকের দাবি বিশ কোটি নয় এ খরচ ছাব্বিশ কোটি টাকা হতে পারে বুধবার সংবাদ সম্মেলনে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম নাসির উদ্দিন কোভিড নাইন্টিনে নিয়োজিত চিকিৎসকদের থাকা খাওয়া সহ সার্বিক হিসেব তুলে ধরেন করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটকেও ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে সব মিলিয়ে মোট তিন জন করোনা রোগীর সেবা দেয়া হচ্ছে হোটেল ভাড়া বাবদ বারো কোটি আশি লক্ষ টাকা খাওয়া দাওয়া বাবদ পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পরিবহন বাবদ এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় বরাদ্দকৃত এই বিশ কোটি টাকা থেকে টাকা থেকে অদ্যাবধি এখনও কোনো হোটেল কর্তৃপক্ষের কর্তৃপক্ষ উত্থাপিত বিল পরিশোধ করা হয়নি